哈喽，大家好，欢迎回到我的频道。我是上周刚从国内回来，非常急促的决定回国。回国之后呢，我待了十几天就回来，所以说整个时间是非常的快的。回国之后呢，本身我想录一个 vlog 什么的，我的照相机一直都没有从箱子里面拿出来。呃，原因有几个，第一个是因为我回国之后，我出现了严重的这个，也不知道是时差反应呢，还是说水土不服。我是土生土长的地方，我回郑州嘛，我自己的家乡，土生土长的地方，但是我回去之后呢，我每一天到下午的时候，我的整个人从脸到手脚全部都是浮肿，特别的难受，那眼睛睁都睁不开，所以整个人的状态不是很好。再加上回国就这几天的时间忙很多的事情，那这次回国呢，主要是为了接我父母过来。我之前在我的短视频里面跟大家分享了，我的妈妈口因为口罩期间啊患上了这个抑郁症哈，然后这几年随之啊越来越严重，她现在连我都。不认识，所以回国之后，整个的心态也不是很好。呃，再加上事情也很多，这次回国的体验感，我自己觉得并不是很好。当然了，也是非常的激动了。在回国之前，我也是感觉了想去吃什么呀，买什么东西。但是回去之后，因为太匆忙，然后很多东西都没有办法实现。那今天呢，我想跟大家分享一下我在国内，哎，仅有的那一点点的时间买到的一些啊、呃，我认为不错的一些小玩意儿。那我这次回去的时候。时候呢是在东京转机，有两个多小时的转机的时间，然后就在里面横逛了一下。东京机场最火爆的竟然不是护肤品，也不是什么酒啊什么的哈，最火爆的就是他们的这种小零食。他们这些零食做的都非常好看。那首先一款呢，就是我自己个人啊一口都没有尝到的草莓蛋糕，那个草莓里面是夹心的。我听我儿子说特别好吃，是我买的所有零食里面最好吃的。我自己没有吃到哈，就不做点评。还有一款就是这种哈密瓜的小蛋糕，就小小。好的一颗啊，还挺好吃的。它跟那个草莓蛋糕就是有异曲同工之妙哈，但是草莓蛋糕稍微大一点，然后它做成草莓的形状，这个就是一颗小小的金色的像小纸杯蛋糕一样的，然后里面也是有夹心的，有点像那种果酱啊，就是这种哈密瓜口味的果酱。如果家里有小朋友的话哈，我觉得他们会特别的喜欢。然后这款。啊，这个大家都知道，也算是网红的，就是巧啊，这个香蕉酥。以前他们有一个香蕉蛋糕，我记得香蕉蛋糕是日本的还是韩国的，想不起来了。之前我买过，然后这个是香蕉酥，这个有点像咱们中国的这个蝴蝶酥哈，然后口味，但是它香蕉的味道特别的浓郁，它比蝴蝶酥要更酥软一些。蝴蝶酥是酥中带糯哈，这个就是更酥脆一些。这就算是好多年的这种白色恋人老网红哈，可能路过过东京机场的人可能都不会错过这一款小零食。那除此之外呢，还买了在加拿大这么多年很难买到的产品，一个就是这个意大饼啊、呃，因为我身边周围很多在加拿大的朋友们，他们很多都是找代购啊、呃，到日本呐、啊、或者到中国代购再代购回来。那这次既然去了，我就买了一个这个意大饼，我买的是一号色。那我认为这款粉哈，就是呃，对于我自己的皮肤状态来讲的话，我觉得。嗯，就是 it's okay， 就是没有像大家说的那么惊艳。啊、呃，原因有几点。那我认为它首先比较适合这种贵妇肌，就是你皮肤可能干没有毛孔，因为这个粉它不干，它也不拔干，非常非常的细腻。啊、呃，你说它有亮白的效果，可能嗯，在我的脸上，因为我买的是一号色，在我的脸上。嗯，看不太出，因为它非常的透哈、啊，它那个即使有一点点增白，但是它有一点它是透的这种感觉，所以它没有明显的亮白的效果。同时呢，它对于我这个大毛孔来讲的话，呃，我就是相比其他我喜欢的粉饼，就比如说呃香奈儿啊，或者是香奈儿的散粉啊，或者是 Make Up Forever 的散粉啊，或者是呃。就是这边的这个叫什么罗拉的散粉哈来讲的话，它的控油效果是不行的，就是它不适合油皮。每个人对这些东西的体验感是不一样，在我这里确实是这样子的感受。所以，如果你在北美地区或者你在啊其他的任何国家很难买到的，包括国内现在代购特别贵哈，我觉得没有必要去买啊。就是这么简单，没有必要去买。但是确实是一个好产品。那如果你想体验一下的话，它能给你一个非常清透的一个妆感。但是整个的持妆效果，就比如说控油力度啊、毛孔修饰力度啊，只能说
嗯，一般般。另一款产品就是 C P B 的这款隔离，因为我想夏天哈，就擦一个防晒，擦一个隔离。你看我今天也没有擦任何的粉底，没有什么重要的情况下，我也不想去擦这个粉底，所以这个隔离很方便。那这个隔离跟我来讲的话是不错的产品，是一个非常好的产品。但是如果说性价比的话，哎，它跟国内的一些产品真的没有办法比。有条件的话可以尝试一下。如果你说我不想花这么多钱去买一款这个四十克的隔离的话，哈，你说不买也罢，也有很多替代产品。我马上啊、哎，接下来我就能跟大家提到。那这款对我来讲呢，它。呃，不油啊，它适合油皮，可能干皮相对来讲的话，还没有那么喜欢它。就是我认为它是适合我这种油皮的，有明显的提亮的效果。那我觉得它的优势是，它还有白，还有 SPF 二十五的防晒。太阳没有那么大的时候，你出门你只擦一个，它就特别的方便，又可以提亮，然后又可以润肤色，然后又有一定的一个防晒的功效。那么这些呢，就是我在东京机场买入的东西。接下来到。到中国之后呢，我就没有任何的什么逛街购物的这样子的计划和活动，那直接就从郑州又到上海，因为我要从上海再坐飞机回到温哥华嘛。到上海之后呢，因为我们住的这个酒店呢，就是在这个南京路上，酒店的后门就直接通入到步行街上，也就是。这个原因，所以我有机会又去丝芙兰逛了逛。开始就非常想买他们家的这个柠檬紫元气霜，就是它的一种素颜霜。我之前有在小红书刷到过，它确实挺好用的，味道闻起来就是那种淡淡的柠檬的清香味儿。然后呢，它里面呢主要就是一个咱们所谓的太白粉，就二氧化钛啊、呃，所以说它有一点点提亮的效果，美中不足哈。我先买了这个小罐儿，它这个膏体的流动性是非常强的。然后还把它放在这个罐儿里，就是感觉还挺危险的，就怕在这个包里面露出来。但是用上去真的非常的舒服，很水润，然后又有亮白的效果。但是美中不足呢，它没有防晒值。但是呢，啊，大家应该知道，太白粉多少它都有一点点物理的防晒作用的。虽然说它没有标注防晒值，但是多多少少可以在防晒上帮我们起到一点点的小功效的。然后我认为这个还挺好用的，如果大家没有尝试。过的话，可以去尝试一下，而且价格好像也不贵，这个好像是两百。多一点点，因为当时他们搞活动，后来呢，我第一次先买了一瓶，然后我又去买了两瓶，买了一个小瓶的，买了一个大瓶的。大瓶是七十五克，小瓶是呃五十克吧，应该是啊，小瓶是五十克左右啊，两个都是两百多，所以大瓶就稍微划算一些。丝芙兰我还发现了一个好物，它叫做丝芙兰水银透亮防晒隔离霜，它是 SPF 4 6 PA 3个加的一款防晒。那这款防晒我之前没有做过任何的功课，呃，我在店里面涂在手上，嗯、呃，是非常舒适的，就是是一款就是吸收力度不错，有一点点的滋润度，然后呢，它是有一点点白，它应该是一个综合型的防晒。就小红书上搜嘛，又没有做过功课，但是我就发现小红书上很多人说它搓泥。那我当时是用在手上，是完全没有搓泥的，而且这个肤感特别的舒服，好像这一款也是他们的新货。我所谓的新货，可能也就是这几年才有的，所以我自己来讲的话，前些年回国根本就没有听说过哈。然后我回到酒店之后，然后我就立马把脸洗干净，我就想想先试试。我说如果这一款是搓泥的话，就赶紧把它给退掉。那这一款我就觉得用上去特别的舒服，奇迹般的舒服，完全没有搓泥。在小红书上有看到有人搓。泥都搓成条那种的哈，就放在手上拍个照片然后发在小红书上，就很恐怖。但是我用下来完全没有搓泥，完全没有。我今天用的就是它，我今天用的它和加了一款隔离，所以脸上看起来还挺白净的哈。那至于它的防晒力度啊，还没有得到，就是我自己还没有机会去验证。也不贵，好像才一百多块钱人民币哈。啊，具体价格大家可以上官网查一下。啊，这都是我自己真金白银买的啊，不给任何人打广告。好就是好，不好就是不好。我。认为它的搓泥有可能是它里面的某些成分会跟呃你前面用的一些，比如说啊、呃、玻尿酸啊，就比较分子比较大的这种玻尿酸呢，或者是其他成分搓泥啊、呃，这个是有可能存在。但是目前我自己用下来是没有任何搓泥的现象，非常的滋润，但是完全不油腻。它不像北美的防晒就会很油腻，但是它也不是哑光的感觉，就像一款。
面霜，更像就是这种素颜霜，没有这个元气霜的美白效果，明显它会有一点点。啊，提亮的这种效果真的不错。这款防晒是目前我在中国买的，我在中国国内也没有买过特别多，也没有使用过特别多的产品，所以这几样产品其实它的整个的肤感和质地还是惊艳到我了。我觉得确实是一款不错的产品。步行街上有一家名创优品 Miniso， 其实我们这边也有，但是里面的产品我发现国内的东西太好玩了，那些小东西真的是。个个都想买来尝试。好在我这个人是比较成熟的，就是我自控力是特别强的一个人。走到门口，我就发现了这款紫色的隔离，这个叫 A K F， 三十克，好像只要四十九块钱。回到酒店之后呢，我就把它和这个呃丝芙兰的防晒放在一起使用。真的，今天我用的就是这个，它有非常好的一个提亮的效果，而且。我自己的感受比我在东京机场买的这个 C P B 哈，咱不说谁是谁的平替哈，咱也不看价格。如果闭着眼睛不看价格，只是去体验的话，我觉得我更喜欢这个。虽然说这个 A K F 我从来没有用过他们家的任何的产品，也都没有听说过，我也从来没有刷到过这款产品。那我用完之后呢，我就赶紧有在小红书上刷一刷，我就想回来分享的时候哈，看别人怎么样讲的，跟大家去好分享这个产品。那我发现。现在其实用过它的人都说好，你知道吗？就是这些小姑娘们，应该都是年轻的小姑娘，都说它的这个感觉很好。那我觉得确实不错。你让我和这个相比哈，虽然说它是个紫色隔离，绿色我还没打开用。这紫色的呢，我就是从买回来差不多到现在用了几天的时间了，不到一周，我真心觉得这个我就闲置了，你知道吗？因为它呢。要比这个要干啊，这个就非常非常的水润。虽然说它是紫色的，但是呢，它比较适合我们这种黄皮。那你如果是皮肤比较粉白的话，你可能用它会有一点点发灰。你可以用这种绿色的，或者是其他颜色。我我去买的时候没有发现其他颜色，只有绿色和和和紫色。但是我在网上去搜的时候，它还有其他的颜色，大家可以看一下。但它整个的质地和肤感。真的非常的好，它的膏体很细腻啊，我也没有发现任何涂不匀的状况啊，也有可能是我把它放在那个防晒里面一起去涂，没有那么厚重的去涂它，所以我没有任何的涂不匀的状况。如果你想啊白的更明显一些，因为我这次回国，我也确实发现了咱们中国的女孩还是追求这种白皙感、白嫩感。哎，你走到街上啊，你看这种逛街的小姑娘啊，你会发现她们有的叫小。姑娘年龄小的那种哈，她这个白的这个呃脸上是白的，这个脖子还是黑的，是吧？她但是这个就说明大家还是追求这个白皙感。如果你追求这样子的感觉的话，你可以用它擦全身，擦脖子也行啊。你就单独使用它，这个白的效果、亮白的效果就会更明显。我只想说这个肤感，四十九块钱，我觉得它的性价比真的非常的高啊。我自己不看价格使用，你我这个我已经忘了多少钱买了，说实话。你不顾及任何的东西去闭着眼使用的话，那目前用的最多的就是它，还是它这个已经闲置了，用了两次已经闲置，因为是东京机场买的嘛，它就先打开使用。后来我在上海买这个，这几天回到加拿大之后呢，一直用它，甚至我在最后临走的那天，我是中午十二点要从酒店出发到机场，我早上吃完早餐啊，它好像他们家是。嗯，是十点钟开门还是九点半开门？我还在门口等了一会儿，我就又去他们家买了两管。那接下来跟大家分分享两款我这次在上海买的小零食，我觉得特别好吃，大家可以尝试一下。国际饭店的蝴蝶酥非常的有名，南京路我们对面就是第一食品。走的时候呢，我就啊想给我儿子买点什么小零食带给他哈，就是对比一下，看看咱们中国的小零食跟日本小零食有什么不一样。就看到这个第一。食品里面大家都在排队买这个蝴蝶酥，它叫做华典蝴蝶酥，是上海华典食品啊、呃。当时排队还蛮多人，然后它里面这种，它一盒里面是这种小包装，一一个一个的，它也有那种新鲜的，用那种纸袋子，就是刚出炉的装在纸袋里，现场做好的那种啊、呃。其实我觉得差别并不是特别大，那个肯定就新鲜一点嘛。那这个呢带回来，小朋友还是挺喜欢吃的。如果大家买不到国际饭店的蝴蝶酥，也可以再去逛。
南京路的时候，可以到第一食品里面去看看，哎，就买买一盒这个，因为你如果坐飞机的话，你买那种现成做好的并不是很方便。这个纸盒外面是带塑封的，打包装箱哈、啊，回来送人还是不错的选择。还有一款小零食，我觉得特别好吃，就是这款老乡斋的鸡仔饼。啊，里面是有肉的，就是有那种肥肥的那种肉，然后烤的酥酥的，是咸甜口味的，非常的香脆，非常的好吃。我买了一这一盒，它也是这种啊，这种盒包装，好像是按斤称的吧，具体多少钱很便宜，一盒满满的哈。那现在就没剩几块了，真的非常的香，吃起来就完全停不下来。那以上呢，就是我这次回国匆匆忙忙购入的一些好物分享，希望大家喜欢这支视频。那今天视频。就到这里啦，我们下期视频再见喽，拜拜。